FJ, yo les traigo al álbum de FIFA World Cup del Mundial de Corea y Japón del año 2002 de Panini. a ver al álbum del Mundial de Corea y Japón del 2002 de Panini. Vamos a ver acá un poco la ilustración de la portada. Se puede ver el logo del Mundial y las banderas de los 32 países representantes. Vamos a ver acá un poco cómo era este álbum que cuenta con más de 20 años. Un álbum original de Panini con algunas figuritas pegadas. Acá tengo las primeras. Acá tenemos el palmarés de los campeones del mundo y que tenemos los estadios que se disputaban este mundial siendo el primero en ser disputado en Asia y el primero en realizarse en dos países en este caso en Corea y Japón acá tenemos lo que es el Fistur y acá vamos a pasar a ver a la primera selección en este caso es la selección campeona actual de ese mundial que era Francia que clasificaba automáticamente por ser el campeón vigente una selección realmente tremenda con Bartés, Lilian Turán, Thierry Henry, Creseguet, Zinedine Zidane, que lamentablemente quedó eliminado en primera ronda, siendo una de las sorpresas. Tenemos acá a una de las revelaciones del Mundial, como creo es Senegal, el equipo africano, un equipo que brilló en ese Mundial, llegando a los cuartos de final, con Camará entre algunas de sus figuras. Odiu, entre otros Pasamos acá, tenemos a Uruguay Otro de los campeones del mundo En un grupo muy peleado, en el grupo A Tenemos acá que cuenta con Lo que fue la eliminatoria de cada uno de estos Equipos, y que tenemos a Pablo Montero Entre sus figuras Magallanes, Chevantón Y cómo son los tipos de figuritas Y cómo era el álbum Y acá también tenemos a la selección danesa de Dinamarca Que cuenta con el Fixtur y como digo, sus eliminatorias respectivas para llegar al Mundial. Jugadores como Larsen o Jorgensen, entre otros. De esta muy buena selección europea. Pasando acá al grupo B, nos encontramos a España. Compartiendo el grupo con Eslovenia, Paraguay y Sudáfrica. Tenemos acá a Santi Cañizares, a Carles Puyol, Fernando Hierro. Una selección con mucho presente y a la vez mucho futuro. Tenemos acá a Raúl González, a Iker Casillas. Tenemos acá a Pep Guardiola, Mendieta, una selección realmente bárbara. Seguimos con Eslovenia, vemos como tiene algunos las figuritas eh, cromadas o especiales, pueden ser verticales o horizontales. Además el escudo contaba cada uno como siempre con la, la formación y los diversos futbolistas que acompañan al plantel. Acá tenemos a la gran selección de Paraguay, entonces el escudo, acá tenemos a José Luis Félix Chilaver, Gamarra, Ayala, ahí tenemos a Arce, tenemos a José Saturno Cardoso, una selección que era habitual Paraguay que esté en los mundiales, llegando a cuarto de final en el mundial 2010, tenemos a Sudáfrica, selección africana, vamos a ver algunas figuritas como eran, más adelante vamos a ver en detalle las figuritas. Acá vemos a Sudáfrica cerrando el grupo B y encabezando el grupo C nos encontramos nada más y nada menos que a Brasil. En ese momento contaba con cuatro mundiales y en este mundial de Corea y Japón lograría su tan ansiado pentacampeonato. Una selección realmente tremenda con Roque Junior, Dida, Rivaldo, Ronaldo, Emerson, Roberto Carlos, Roberto. Una selección realmente impresionante, ganándole 2 a 0 a la final a Alemania. Seguimos acá con el grupo C, lo encontramos a Turquía, una de las revelaciones del mundial, llegando a semifinales y logrando la medalla de bronce, el tercer lugar, con jugadores realmente históricos para lo que es Turquía, destacándose Hakan Sukur, que jugaba en el Parma de Italia. 
fue una de las mayores sorpresas de este mundial junto a Senegal y a Corea del Sur. Seguimos con China, uno de los beneficiados al estar clasificado ya al mundial Corea y Japón. En la conferencia asiática pudo disputar el mundial, una selección no muy competitiva en cuanto a fútbol, pero se dio el gusto de jugar un mundial. Y acá tenemos a la selección tica, la selección de Costa Rica. Vemos el cuento con varias figuritas de este mundial. Un álbum realmente muy bonito, como se puede apreciar. Acá tenemos a Pablo Guanchope, que jugaba en el Manchester City. Una de las figuras de aquel Costa Rica del 2002. Y ahora encontramos al grupo D. Nos encontramos al primer anfitrión del mundial, a Corea del Sur. Una selección que llegaría muy lejos en el mundial. No, sí, con algunas polémicas como en los partidos contra España o Italia y llegaría a, los, a la semifinal y perdiendo el puesto del tercer lugar con Turquía. Acá seguimos con Polonia, la selección europea. Vemos acá unas figuritas como están realmente muy bien esta selección polaca. Acá seguimos con la selección de los Estados Unidos. Acá podemos ver el escudo del de equipo de Norteamérica vamos a ver acá algunos futbolistas que jugaban como Joe Moore John O'Brien entre otros después contamos con el grupo D para cerrar este grupo nos encontramos a Portugal una de las siempre interesantes selecciones que contaba con jugadores realmente muy buenos como puede ser Pauleta, Nuno Gómez Lucho Figo o Sergio Consencao, entre otros Así en el mundial siguiente jugaría su mayor figura como lo es Cristiano Ronaldo Acá encontramos el grupo E cabeza de serie a Alemania una selección realmente bárbara vemos acá al arquero Oliver Kahn Neubil, Bierhoff una selección que llegaría a la final caería ante Brasil 2 a 0 pero se adjudicaría con el subcampeonato mundial. Tenemos acá a Arabia Saudita. Recuerdo el bien partido de Arabia Saudita en el mundial. Tremendo en contra, lo tuvo contra Alemania perdiendo 8 a 0. Partido que se jugó a la mañana. Esta selección de Arabia Saudita que tiene para los mundiales. Tenemos a Irlanda, una selección que hace muchos años no va a la máxima competición del fútbol. Tenemos acá muy bien el equipo irlandés con Robbie y Roy Keane una selección que jugaba muchos jugadores en la Premier League y seguimos con la selección de Camerún, la selección africana con Song con Patrick Bobá el gran Samuel Eto una selección muy buena esta de Camerún y acá seguimos con el grupo F y nos encontramos a Argentina tenemos una selección realmente impresionante con Ayala, Samuel, el Burrito Ortega, el Piojo López, Saviola Crespo, el Kili González, Balito Aymar, Simeone, que sorpresivamente se quedó eliminado en la fase de grupos. Tenemos a Nigeria, una selección siempre competitiva, la africana, en la cual enfrentó a Argentina, en lo que es, ya es un clásico en los mundiales, siempre Reiteradamente se enfrentan en la fase de grupo Argentina y Nigeria. Tenemos a la selección inglesa, un grupo realmente muy picante en este mundial. En ese enfrentamiento con Argentina tenemos a jugadores como McNowell, David Beckham, Saul Campbell, Steve Gerard, una selección realmente impresionante. Y cerramos con Suecia, la selección europea. Muy buena, por cierto, ya que se puede ver al joven Zlatan Ibrahimovic en su primer mundial. Una de las mejores figuritas que poseo en este álbum de mundial. Seguimos con el grupo G, con Italia. Selección impresionante con Canavaro, Maldini, Buffon, Del Piero, Isai, Vieri, Francesco Coco, Totti. Una selección verdaderamente fabulosa que en el mundial siguiente sería campeón. Tenemos a Croacia, la sí competitiva selección sí. europea. Jugadores como Bosnik, Stanic, Prosenic, entre otros jugadores croatas. 
Seguimos con la selección mexicana. Fue el escudo. Tenemos al gran Rafa Márquez, uno de los mejores para mí de la historia. De México. Borghetti. Tenemos acá a Gerardo Corrado. Y tenemos a la selección de Ecuador. Siendo su primera participación en un mundial. Vemos que hay algunas selecciones como Ecuador, o en este caso la selección de Rusia, estaban divididas en dos futbolistas. Eso se dejaría de usar más adelante, creo que ya en el 2014, 2010, ya no se usaría más. Tenemos acá la selección de Japón, la otra selección anfitriona del Mundial, que no tuvo un Mundial súper destacado como Corea del Sur. Y acá tenemos a Bélgica, la selección que parece que siempre promete. Vemos acá algunos jugadores de esta selección belga. En un grupo que estaba compartido con Japón, Rusia y Túnez. Acá tenemos la última selección de este mundial de Grupo H. Como Ecuador y Rusia, estas figuritas divididas entre dos jugadores. Y acá tenemos la tabla de control que contaba con 576 figuritas. Vamos a ver acá eh, lo que es el mapa del mundial, donde encima está la sede entre Corea y Japón. Un álbum que cuenta con más de 20 años Que se lanzó al mercado Está realmente genial de Panini Ya vamos a pasar a ver algunas figuritas De este gran mundial a ver algunos tipos de figuritas de este gran mundial de Corea y Japón 2002 empezamos con este jugador de Francia Lizarazu, acá tenemos a Boris Sivkovic de Croacia vamos a ver que la parte superior derecha tiene la bandera y abajo tiene lo que es el nombre, además de la foto del futbolista, y la parte de atrás tenemos lo que son las licencias y el número para pegar en el álbum no contamos con datos extra porque están ya impresos en el álbum, tenemos acá el gran pauleta de Portugal, tenemos acá Alexa Lorenzo Pablo Montero y figura de la Juventus. Pablo Montero, gran jugador uruguayo. Tenemos acá a Mike Lowell. Y acá tenemos las que les comentaba antes, las figuritas estas que estaban divididas. Acá tenemos a dos jugadores de Rusia. Y acá tenemos a dos jugadores de Túnez. Desde el Mundial 2010 ya no se usaban más estas figuritas dobles. Ya en algún, hemos visto algunos escudos brillosos, acá tenemos lo que son las formaciones, por ejemplo la de México se ve realmente genial estas figuritas, y cerramos con lo que son los estadios, como puede ser este el Ibaraki como estaban representados estas figuritas, muy bien, en este caso la número 16 del mundial de Corea y Japón, un álbum realmente muy bueno, con mucha historia más adelante iré mostrando los otros mundiales, espero que les haya gustado y recuerden que un buen like se agradece bueno, este ha sido el álbum del FIFA World Cup del Mundial de Corea y Japón del 2002. Mostrando el álbum y algunos tipos de figuritas. Espero que les haya gustado. Si es así, los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren. Me ayudarían muchísimo y nos vemos, como siempre, en el próximo video.